komunikacijska strategija. Znači, to je isto jedan od aspekata kampanje, još jedan od onih bez kojih vam kampanja nema šanse da bude uspješna ako nije dovoljno dobro pripremljen, a tim je dovoljno dobro isplaniran. Kampanju komuniciramo planski. Kao i svaki drugi aspekt pripreme, komunikacija mora biti detaljno pripremljena prije svog ovoga početka. Potrebno je zajedniti dobar komunikacijski plan i angažirati postojeću zajednicu i svoje podoptiratelje te pravovremeno informirati o svim detaljima kampanje. Znači, uz veću inicijalnu podršku uspješnije ćemo dopriti do drugih ljudi i učiniti ih zainteresiranima za projekt. Zašto je to važno? Osim očitog da trebate čim više ljudi da vam kampanja bude uspješna, jedna od najvećih zabluda je da su crowdfunding platforme mediji koji će omogućiti vam da dođete do svih mogućih neodređenih virtualnih ciljenih skupina, jer da ljudi idu na Indiegogo, scrollaju i gledaju gdje će danas ostaviti svojih 50 ili 100 dolara, zbog toga jer su profesionali bakeri, jel to ne postoji i svaki baker do kojega dođete ćete doći isključivo svojim radom i isključivo svojim trudom. Crowdfunding platforma, koju sam napomenuo nekoliko već puta, je samo link koji oni klikču da bi došli od točke A za interesiranosti o kampanji do točke B uplate novaca ili kupovine perka. Znači, 5% će se možda desiti da 5% ukupno prikupljenih sredstava će biti od strane osoba koje su došle na rednom, koje su vidjele vašu kampanju, zato im se činila zanimljiva i super su to uplatili, bez da ste vi bili neka vrsta medija i spone između vijesti na jutarnjem listu ili indeksu i njih same koji su predefinirana vaša ciljena skupina. Vi morate u komunikacijskoj strategiji, to je recimo da uključuje svu tu pripremu, rad na kampanji, na ključnim porukama, na društvenim mrežama, na preselisovima i sl. To uključuje i komunikacijski plan, a to će biti dokument koji opisuje sve vaše komunikacijske aktivnosti i ključan je element u kampanji. Znači, što ga bolje napišete, što se bolje pripremite, to će vam biti lakše u implementacijskoj padnji. Ovo je strategija. Ovo su elementi te strategije i morate proći svaki korak detaljno. Već smo prije pričali o taj ciljenim skupinama. Znači, vi se morate odločiti za njih, ali se vi morate prilagoditi njima na razne načine. Znači, prvo su rade u ovom smislu. Target publika mora biti, njihove potrebe moraju biti ostvarene na način da vi komunicirate s njima kroz medije koje oni koriste. Ako radite kampanju gdje su vam ciljene skupine penzioneri, vi se ne reklamirate na TikToku, ali isto tako se ne reklamirate u novinama, ako su vam za generacija ciljene skupine, onda ćete više odabrati TikTok. Morate imati ciljeve, morate definirati ključne poruke, definirate resurse, to je isto... Vrlo je slična retorika ko u crowdfunding kanosu, samo što se ovdje sve tiče isključivo komunikacije. Znači, dosta toga zvuči kroz ove predavanje dosta slično, ali ako malo dublje zagrebete, ako ćete pripremati kampanju, sigurno ćete to morati učiniti, onda ćete skužiti koliko je zapravo ovo različito od planiranja logistike i dizajna. To je samo još jedan poseban aspekt, poseban korak unutar kampanja. Vidjet ćete sad realno i zašto. Da biste vi ciljeve definirali, što to konkretno znači? Znači, vi tu želite produbiti vezu s vašim praviteljima, 
kako bi oni podupreli vašu kampanju. Želite stvoriti situaciju gdje vaš community, pod A, ima insiderske informacije i postaje vaš community duboko spojen s vašom idejom ili vizijom ili nečim, što je opet taj dio storytellinga i dio konačnog cilja kampanje koji rješava probleme i ciljenim skupinama i neke probleme koji su socijalni ili barem doprinosi rješavanju nekog problema, ili B, da vaš potencijalni backer stekne osjećaj da je dio projekta i da je sam uključen u proces kampanje. Znači, vi ne govorite, vi pomozite meni, nego ajde idemo zajedno do nekog konačnog cilja. U idealnom slučaju, to je, to je najbolja, najbolja priča, pogotovo za neke kampanje koje zaista rješavaju određene konkretne probleme koji nisu gadgeti. Iako i gadgeti mogu na razno razne načine doprinovaciti rješavanju nekih širih e, problema. Znači, e, vi pasivnog promatrača želite pretvoriti u bekera. To vruči puno lakše ne, nego, što, nego što je. E, a konverzija to je pojam koji e, označava baš to, prelazak iz statusa pasivnog promatrača u aktivno angažiranog člana zajednice koja zajedno rješava neki, neki dublji problem. <laughs> um, konverzija je dosta, dosta zezen pojam i dosta zezen proces, uh, ali ga morate biti svjesni u naprijed da se kasnije ne iznadite koliko malo vam pristiže donacije, recimo, ili koliko malo ima interakcija na društvene mreže ili koliko na web sajtu. Um, ako ste svjesni ovoga unaprijed, puno ćete biti uspješni kasnije, jer ćete biti svjesni um, količine posla koja je potrebna da bi ta konverzija bila dovoljno velika da vi stignete do svojeg cilja. Um, na 100.000 impresija, uh, to jest osoba koja, koje su vidjele kampanju, dobit ćete 2000 klikova. Um, svega stotinak osoba će preuzeti vaše materijale, to je doći do neke određene interakcije, a procjena je da će samo njih 10 doista financirati i podržati kampanju. Um, samo njih petoro će platiti i proširiti vijest, odnosno oni će postati ambasadori, takvih trebate što više, jer multipliciraju vaš, vaš rič. Um, a na tu konverziju ćete pozitivno otjecati s dobrom komunikacijom. Um, inicijalni 30%, da ljudi vide da je već neko podržao. Um, autoritet i legitimitet, vi se morate pojavljivati u medijima, znači drugi su vas sve spominjali, vi ste bili glasovali na ovoj televiziji, um, bili ste na radijskoj emisiji, ovaj portal je prednio vašu, vašu priču itd. itd. Um, Imate atraktivne perkove, ljudi se osjećaju um, ispred ostalih ako ih kupuju, jer su ih kupili u napred, kupili su ih jeftinije, ekskluzivno je. Um, imate određeni timing, ako ste kampanja koja se bavi, um, ne znam, recimo First Women je krenula na dan žena. First Women su karte koje um, na motivima imaju nepoznate, zapravo nedovoljno poznate svjetske spisateljice, znanstvenice, sportašice i sl. Znači, samo je bilo logično da oni krenu na dan žen. Ali su samim tim dobili određeni momentum dalje, jer, jer si paše da doslovno s tim datum. Lakše, lakše je doći i u medije na taj datum, zato jer je zanimljivo i medijima i ljudima da se neki takvi projekt događa. Iskoristite takve situacije i takve situacije situacije će vam pozitivno utjecati na konverziju. Um, na konverziju će isto pozitivno utjecati i transparentnost. Um, još jedan pojmova koji cijelo vrijeme ponavljam, ali ponavljam ga s uh, dobrim razlogom. Ljudi moraju znati za što daju novac i na što ćete ga vi potrošiti. To je nešto što jednostavno mora biti prisutno na vašoj kampanji, jer inače djelujete nelegitimno i čudno. Morate sami sebe staviti u poziciju da 
podopirajte neku kampanju. To je isto još jedan od savjeta da prije nego pokrenete svoju kampanju, probate podupriti neku drugu. Čisto da se stavite, ne morate trošiti tišće kuna ili ne znam koliko, ali se probate staviti u, u cipele bekera. Probate kupiti perk, vidite kad vam dolazi, da vam stiđe na vrijeme, da li se zadovoljno s proizvodom itd. itd. Um, ali iskustvo ću vam sigurno koristiti. Ciljene skupine u ovom smislu uh, gledamo na način da um, odlučujemo koje poruke um, i kroz koje medije ih uh, ciljamo. Znači, što, što, da li oni, na kojim se društvenim mrežama, koje portale čitaju, koje misli gledaju, slušaju ili radio ili nešto, ili koriste neke druge medije koji, koje nisam sad pomenuo, ali recimo da vi to um, krećete ovim koracima i koracima koje smo iz prije pričali. Ne? Um, krećete od poznanika, od najuže kruga, to su oni koji vam omogućavaju onih inicijalnih 30%. Pozovite ih da se osobno angažiraju, to će biti bitno i da podijele informacije o kompaniji na svojim osobnim profilima i da uključe svoje poznanike. Probajte multiplicirati gdje god možete i stignete jer se isplati. No, onda ako imate neku poznatu osobu koja vam može poznati ambasador, to vam se još više isplati. Ponekad vam se isplati i platiti ambasadora ili influencera, ako vam je kampanja paralelna s tim ili ako za, za, za nju ima smisla raditi tako što. Ne? E, statistika pokazuje da će najveći broj donacija stići zapravo ljudi s kojima ste od ranije na neki način povezani. Znači, moći te mreže očigledna, projekti na društvenim mrežama preko pokretača projekata imaju vidljivost među tisuću ljudi, podižu svoju su, mogućnost za uspjeh za 40%. Um, um, imate onda i eksterne, eksterne um, ciljene skupine, to su one do kojih se malo teže dolazi, um, ali uh, će to biti ljudi koji uh, dijele s vama viziju i vrijednosti. Um, to su oni koji se privatno ili profesionalno bave s područjem koje vaša kompanija pokriva. Znači, vi tu morate istražiti ljude, stranice, grupe na društvenim mrežama koji se već bave s ličnim temom. Detektirajte utjecajne osobe koje možete uključiti u kampanju kako biste povećali njezinu vidljivost. Upoznajte se i s radom novinara i medija koji pišu o srodnim temama. Pratite ih na Twitteru, pratite ih na Facebooku i drugim društvenim mrežama i onda normalno probajte stupiti s njima u kontakt. Da bi se od tih ekstrenih ekstren došli e, detaljno, strateški i puno kvalitetnije nego da probate prstom na vjetar ovoga skužiti ko bi oni mogli biti i kako do njih doći i vidjeti zapravo, pratiti količinu dolazaka, e, koristite Facebook oglase, Google oglase. E, to su alati koji vam stvarno detaljno mogu omogućiti praćenje od kud vam one dolaze, kad vam dolaze i na što najviše klikaju, na čemu se najviše zadržavaju. Um, ako, to ne, ako nemate vještine unutar tima da se bavite time, autorsite i kupite nekog ko se time bavi pravi, uh, profesionalno. Jel? Um, te podržavatelje nalazite na različite način, to smo već pričali, ali u ovom smislu, kad ste vi već definirali svoje ciljene skupine, um, u ovoj fazi zapravo, um, najbolje imati listu, Excel tablicu s detaljnim podacima. Znači, u prvim koracima, kada ćete prvo krenuti oko svojih uh, privatnih uh, kontakata, će biti teško. Što ćete duže raspisivati tu listu, to će biti lakše skužiti da ti ljudi znaju bude i ta lista će vrlo brzo postati puno duže nego što se ste mislili kad se tek krenuli raditi s tim. Tako da nemojte se obrzila obeshrabrivati u, u tim fazama, nego jednostavno krenuti i raspisite. 
Um, ista takva lista vam treba i za medije i novinare, uh, ambasadore. Um, I sve to mora biti na, na jednom mjestu, detaljno i uh, raspisano. Kako stvoriti te dobre poruke? Prva stvar, budite jednostavni. Čak i kad imate neku stručnu publiku. Mislite na Twitter, recimo. Poruke vam moraju biti kratke i jednostavne, bez dugih fraza. Znači, sve to nek bude temeljeno na vlastnim ciljenim skupinama i kako sam već spominjao, znači, tu smo mi zajedno. U većini kampanja koje se, koje se rade, moguće je implementirati ovakvu vrstu retorike. To je naš projekt, mi smo ovome zajedno, mi skupa rješavamo e, ovaj problem. E, nemojte žicati za pomoć, nego tražiti pomoć. E, nemojte prositi, znači molim vas, pomozite nam, e, nikako ne možemo bez ovoga, nego komunicirajte ok, imamo 80% skupljenih sredstava ili imamo 30% skupljenih sredstava koje nam trebaju da pokrenemo, ne znam, restoran. I treba nam vaša podrška za koju u, za uzrat vam dajemo večeru, smještaj, gadget koji, financi, koji pokušavamo financirati ili slično i uključite ih. Cijelo vreme komunicirajte s njima i neki budu dio cijelog procesa. Znači, nema, nema prošenja. Ja? Um, ti ljudi, kao što sam rekao, znači, cijelo vrijeme mislim na Twitter. Postoji jako ograničeni broj znakova, uh, s razlogom, jer attention span ljudi je postao užasno, užasno kratak. Ljudi više ne vole čitati. Uh, od tu nastaje i TikTok. Lakše će njim, lakše pogledati video od 20 sekunde nego čitati pet rečenica teksta, kod toga razmišljajte, shodno tome razmišljajte i kad radite e, opis na crowdfunding platformi, e, što više vizuala, to bolje. Doslovno, vi ljudima morate sve servirati i morate izlaziti van iz e, društvenih mreža, isticati se na neki način, a s obzirom na attention span koji se spominjao, e, to je sve teže i teže. Ja, tako da imajte to na ono celo vrijeme, budite jasni, koncizni, ističite se i imajte svoju priču. Ne, nemojte govoriti sto različitih stvari, bolje da se držite jedne priče koja je vaša i nemojte lutati oko nje. E, tu komunikaciju testirajte definitivno s e, poznanicima. Recimo, učinite ono, napravite dvije verzije maila koje bi poslali na listu kontakta. Napravite verziju priopćenja za medije, par verzija za komuniciranje kroz društvene mreže. I onda ih pitati što im se više sviđa, što im je prvo upalo u oko, što su, na, što, na što bi prije reagirali. E, testirajte prije nego što krenete van, jer dobit ćete vrijedan feedback od ljudi koji su vam bliski, ako su vam bliski, onda će vam, vam neće bijelo laži prodavati, nek će vam reći da ovo ni štima, ovo je dosadno, ovo nikad ne bi kliknuli i slično. Nemojte testirati na jednoj osobi, ali testirati na njih više i sigurno ćete iz toga izvući neke, neke zaključke. Da, to zvuči ko rudarenje, to zvuči ko stvarno puno, puno, puno koraka da bi se napravilo nešto konkretno u kampanji, ali vjerujte, ono isplatit će se. Um, resursi koje trebate za komunikacijsku strategiju, opet nisu malo. Ja. Može se desiti da sve jedna osoba radi, zapravo je poželjno da ne jedna osoba vodi komunikacije, a da to nije osoba koja je lice kampanje. Osoba koja je lice kampanje hoda po radijskim emisijama, da intervjuje i njega nju intervjuiraju. Osoba koja se bavi komunikacijama, piše tekstove, stvara fotografije, radi kratke videiće, po mogućnosti stvara i vizuale koji su potrebni za kampanju. 
I to moraju biti različite osobe. Vi morate imati ljudske resurse u tom nastavno na to što pričam, ljudski resurs su najbitniji. Jel? Ali e, ta jedna osoba ne mora biti jedini ljudski resurs. Jel? To mogu biti partneri e, s posla ili partneri koji se bave, poslovni partneri koji se bave privatni ili e, pravni, koji se bave sličnim stvarima kojima se vi bavite. E, primjer, primjer muzeja datne fotografije i memorialnog centra Srdenca. To su partneri za komunikacije i međusobno su se kroz prom- promovirali za vreme kampanje. E, to mogu biti poznate osobe, e, to može biti cijela zajednica, recimo neki subreddit ili forum priješ nekadašnji. E, dakle, razmišljajte na, razmišljajte na te resurse i popišite ih i vidite ko bi vam se mogao priključiti i ko bi mogao imati uzadu koris skupa s vama kad um, provodite kampanju. Um, za sadržaje morate razmišljati na još jedan način. Um, postaviti si pitanja iz Cloud Funding Canvasa kako biste došli do, na kraju do, do zaključka o svojim kapacitetima i potrebama. Um, imate li dovoljno, znači što trebate napraviti da biste ispričali dobru priču? Imate li gotov sadržaj ili ga morate tek stvarati? Imate li kapacitete za odnose s javnošću in-house ili morate birati opciju vanjskih usluga? Koje društvene mreže možete koristiti? Koje imate? Gdje vam postoji community? Imate li 100 lajkova ili 1500 ili 10.500? Imate li te partnere koje mogu pomoći? Koji su vam ambasadori dostupni? Znači, sve te resurse stavite na papir, vidite što je moguće, što nije, opet, kao i s ciljnim skupinama, kad krenete, um, bit će teško, ali s vremenom će postati sve, sve šire i šire i lakše i lakše. Um, ovo su kanali komunikacije koje bi zapravo trebali koristiti sve. Um, Izgleda puno, ali uz opet dobro pripremu i ako pripremite kontent ranije, vi zapravo samo čekirate kućice u kalendaru koji je isto predefiniran, ali vi znate da svaki tjedan dana ide blog. Mailing lista, newsletter ide svakih i također tjedan dana, ali utrkom. Tiskani medijima se presre listovi šalju na početku, na sredini i na kraju kampanje. Društvene mreže... Možete skedulirati postove pa se oni automatski puštaju van na određeni datum u određeno vrijeme. E, događaj je isto, računate, da, ako ste u mogućnosti. Ja, znači, lansiranje kampanje može biti događaj i kraj kampanje može biti događaj. Ili opet može biti događaj samo na sredini kampanje da biste onaj momentum e, održali. E, možda malo detaljnije za svaki ovaj blog u duljoj formi možete objasniti, uh, možete objasniti razmišljanja iz kampanje, dovesti behind the scenes neke izvještaje, možete praviti intervjue s poznatima i s podržavateljima. Ili imate neku vrstu kontakt marketinga, pa ako skupljate za ne znam, um, STEM ro- robot za učenje za djecu, Vaši blogovi se mogu ticati najnovijih e, e, inovacija iz svijeta robotike u nekom tom datom trenutku. E, Vezano za mailove morate pisati direktne. Nemojte stavljati hrpa ljudi u BCC i pisati službene mailove. Oni moraju biti direktni i personalizirani. E, mailing listu držite konstantno informiranom. E, ali i tražite njihov feedback, jer na taj način ih ostavljate u priči. Jel? Zahvaljujte im cijelo vrijeme i imajte na umu da najveća konverzija e, dolazi preko mailova, ali onih personaliziranih. Niko, ne voli vidjeti, niko se ne voli vidjeti u BTC-u i čitati poštovane, tražimo la la la. Ne? Znači, dragi XY, Dugo se nismo čuli, nadam se da se još uvijek baviš s ovim ili onim. 
probajte čim više tih mailova personalizirati i slati ih na taj način. Um, društvenim mrežama obavezno koristite fotografije i videe još bolje. Um, objavljajte cijelo vreme novosti, isto tražite feedback, izbjegavajte, ovoga, izbjegavajte postove samo s tekstom, bez ono, nekakvog poziva na akciju ili slično. Računajte da u svemu, ovom, svemu ovome što pričam e, obavezno mora biti i link na vašu kampanju e, da biste ljudima učinili što jednostavnijim procesom e, proces e, odlaska na platformu i donacije konačno. E, uloga, uloga tradicionalnih kanala komunikacije poput TV-a i radija um, nekad nije značajna, ali još uvijek uh, ovisno o ciljanim skupinama ako su one starije može činiti ono najveću razliku učiniti prevoru zapravo um, imaju ogroman rič ako vi završite u jutarnjem listu vi ste sigurni da vas čita nekoliko desetaka tisuća ljudi ako je vaša ciljna skupina među tom koja čita e, tradicionalne e, medije, novine, e, napravili ste se veliko ustupu, ja. ali ako nije, onda ste se samo... Ste možda izgubili vreme jer ste se bavili pisanim preselisa za mediju kojega čita neko ko, koga vi ne zanimate i ko ne zanima vas. Ja. Um, Kako je koristite, znači, isto shodno, shodno ovome što sam pričao. Um, ako imate događaj, vi možete izazvati pažnju medija i sami ne zato i planirate taj događaj da biste pozvali neku, neki određeni mediji, da li mu intervjoni vas pofotkaju, završite na portalu, završite u tiskanim medijima, završite, ne znam, na nečijem blogu i slično i onda dobivate legitimitet. Na taj legitimitet vi komunicirate s vašim cijenim skupinama na vašim kanalima, postanim linka koji su vam poslali ti med. Um, to je isto vrlo bitno. Ljudi vole vidjeti taj legitimitet i puno će se lakše, lakše uh, odlučiti na uh, podršku vama ako vide da su to učinjeno drugi ljudi, a pogotovo ako će vidjeti da ste vi medijski prepoznati. Ja. Um, website također tre- bi trebali imati i tu uvijek morate imati osnovne informacije o vašem projektu, uh, s, naravno s kajafanim kampanjom u prvom planu i na taj način prikupljate mailove kroz sa, sa subskripcije na uh, vaše newslettere pa na te letere možete slati blogove i cijelo vreme ostavljati vaš ciljene skupine u luku. Ja. Um, kad pričamo o piramidi komunikacije, um, jasno je da su najjače poruke i najbolje metode um, komuniciranja crowdfunding kampanji, zapravo uh, one, najosobniji, one najosobnije metode, poput odlaska na kave ili poziv. Um, na taj način vi ste opet propobjednik svoje kampanje, opet, uh, opet morate prodavati svoju priču, opet morate navlačiti ljude i slično, ali um, Najviše, najviše e, uspjeha ćete i najviše konverzije ćete napraviti upravo na takvim e, događajima. Jel? Tradicionalni mediji do, dopide do najviše ljudi, ali je to raspršeno i najspori. Čim vidite na više kava, čim više poziva napravite, a napravit ćete ih, to ćete imati uspješnju kampanju. I to je jednostavno tako i ovu sliku se isto zapamtite. Nemojte očekivati da ćete sve bekere dobivati kroz medije i društvene mreže. Nemojte se zavrljavati da nećete morati odlaziti na kave i zvati ljude, jer to je jednostavno tako. 
onih 30% će vam se sve desiti kroz kave i pozive. Morate to napraviti ranije, ali ćete morati i podcijećati svoje ljude da to naprave. Niko nije, nikome vaša kampanja nije najvažnija stvar u životu osim vama. I to morate imati na umu i ne morate se srditi na ljude ako zaboravaju platiti, ali morate ljubozno podsjećati cijelo vreme da bi došli do svojega cilja. U novinama, ovo si također recimo stavite ko template za priču kad ćete pisati press release, Postoji par pravila za pisanje zanimljivih priča i to će biti, recimo, ovakve stvari. Ako ste prvi, zanimljivi ste. Ako imate ambasadora koji vauča za vas, super. Ako imate toplu ljudsku priču, ako ste neobični, ako su vas stranci, ono, bili ste u BBC-u, veliki uspjeh vaših dizajnera ili programera, ako imate, ako samo priču okrenete na neku zanimljivu stvar ili ako ste spomenuli nekoga ko je poznat, koji ne mora nužno imati nikakve veze s kampanjom, ali ako je spomenut, ljudi će klikati na njega. Znači, čim ste vi drugačiji, čim više iskačete iz neke rutine i čim više pružate neku drugiju priču, to će biti više klikova, onda će biti toliko više ovoga donacije, jel? Kampanja ima timeline koju smo već pričali u crowdfunding canvasu. Recimo da to ima pet faza. To je predkampanja, samo lansiranje kampanje koju uzimamo kao jednu posebnu fazu zbog toga jer je Kratka je, ali je užasno dinamična, sama kampanja, kraj kampanje i onda razdoblje iza kampanje gdje vi šalite perkove, zahvaljujete se ljudima i u biti ostvarujete svoj posao i svoj cilj, konačno tu posao tek pravi i počinje. Pa idemo još sad, idemo ukratko proći kroz svaku od tih pet faza. To je, svi su spomenuti što morate u svakoj od njih zapravo i napraviti. Jasno je da u predkampanji vi u biti se bavite teaserima. Bez da se opet zaboravate da predkampanja je priprema za kampanju. Predkampanja nije priprema kampanje, nego je to također unapred spremljena strategija koju samo nazivamo predkampanju. Znači, vi u tom, vi u toj fazi imate zapravo gotovo sve rješeno i lagano krećete s predpromocijom. Vi morate tu zainteresirati ljude za svoju kampanju i unapred ih upozoravati, to jest informirati, pogotovo ako već imate zajednicu, ako ne ju izgrađujete, informirati o tome da kampanja ide live za dva tjedna, recimo. Lice kampanje tu isto morate već definirati, citati fotografije, videi, presrelisovi, sve mora biti gotovo u toj fazi. E, i onda tu kampanju lansirate, svi blogovi, svi mailovi, sva priopćenja za medije, svi partneri, svi kontakti moraju biti angažirani na taj dan. Ili dan prije, pa u dogovoru oni puštaju vijest van u desetu jutra, točno kad kampanja kreće live. 30% je vrlo bitna stvar, vrlo bitan broj koji postotak koji morate imati skupljen ili barem što bliže tom postotu skupljeno prije lasirane kampanje, da vam se ne bi desio problem praznog restorana, što znači točnije da ljudi ulaze u restoran koji je 
imate dva restorana, jedan je potpuno pun, drugi je potpuno prazan. Ljudi koji će hodati ulicom vidjeti ta dva restorana, svi će ući u ove koji je potpuno pun, pun pa makar se gurvali, jer očito je da se tam nešto dešava, a u ovom pravnom se ne dešava ništa. Um, vaša kampanja je uh, prazni restoran ako nema ni jednu uplatu u samom početku. To znači da niti vi sami ne vjerujete u tu kampanju, niti naj, vaši najbliži i stvara se pitanje svakom bekeru, pa tako i vama da ste u, da ste u uh, koži bekera, zašto bi ja uplatio ove kampanje ako niko drugi nije. Um, to morate izbjeći, to je veliki problem ako se desi. Um, a ako uspijete to izbjeći, ako imate dogovornih 30% u naprijed, momentum će vam biti mnogo silniji nego što bi bio da to nemate. Znači, uspjeh, uspjeh kampanje zapravo ovisi o takvim stvarima koje su prilično... Uh, ne vide se na prvu, ali kad počnete razmišljati o tome i pripremati kampanju, shvatite koliko će to biti na kraju bitno. Znači, kampanja vam sad traje, um, vi ste na telefonu celo vreme, um, refreshate Indiegogo ili bilo koju drugu platformu stranicu, da vidite je li neko još uplatio, da li je vaš friend kojega ste ujutro zvali napokon od onih 30% veći tijena dana prošlo, on još nije, on još nije uplatio, možda, možda ga i gubite kao prijatelja zbog toga i slično. Um, vi ne stajete zapravo. Vi um, radite, vi implementirate komunikacijski plan koji je naprijed bio pristemljen, a tu su onda te različite priče iz različitih uglova. Um, um, Publici morate reći te, cijelo vrijeme govoriti što se dešava, kako napreduje vaša kampanja, to ćete koristiti newsletterom kroz mailove, koje ste skupili kroz vaš website. Personalno, ako su vam ostavili mailove, ljudima koji su vas podržali, personalizirani mailovi zahvale za podršku. Blogovi moraju biti isto spremni. Društvene mreže također cijelo vrijeme aktivne. Vi morate iskakati iz poštete da biste ostali e, prisutni u medijima. Koliko smo već pričali, ovoga, kampanje su e, attention span ljudi je užasno kratak i vi morate biti dostupni i prisutni. E, neko pravilo marketičko je da vi morate sedam puta doći do vaše osobe da bi se ona odlučila na kupovinu. Mislim, razmišljate na to i onda svačite koliko, koliko morate biti prisutni non-stop da biste došli do one konverzije od 10 ljudi na 100 tisuća. To su ogromne brojke, ali treba ih biti svjesna, svjesna. E, kampanja je gotova, fali, fali vam već 10%. E, najviše uplata stiže na početku i na kraju kampanje. Sve resurse koje niste iskoristili, iskorištavate ili neke koristite, ili neke koristite ponovo. E, dajte ljudima do znanja da je kampanja pri kraju, jer oni ne prati koliko dana vaša kampanja traje, oni imaju svoje poslove, svoje živote, svoje privatne, privatne stvari. Vama će se činiti da je svima sve jasno zbog toga jer ste vi u toj kampanji, ali vjerujete nije ili generalno nije briga, ali ste vi tu da ih podsjetite, da ih svojom pričom zaintrigirate da i oni napokon postanu dio te priče, zbog toga jer je već jako puno ili to postalo. Možete tu komunicirati dosta, na, na dosta različite načine, ali morate biti prisutni. To je jedina stvar koja je, koja je u kraju kampanje bitna. Uh, Sigurno je da si uzimate dan odmora nakon kampanje, ali posao tu tek počinje um, i dalje morate obavištavati ljudi, ljude, od, i dalje morate analizirati rezultate, komunicirati ih, zahvaljivati se ljudima i normalno e, poslati sve perkore. Ako ih ne pošaljite, to će biti veliki problem za vaš kredibilitet. Um, i to je to zapravo. Vi morate, morate nakon kampanje 
ne nestati. Morate nastaviti biti prisutni, naravno, ne u, ne u opsegu u kojem ste to bili e, za vreme kampanje, ali e, ne možete nestati. Eto, to je to, je to vezano za ovoga, komunikacijsku strategiju. 